அக்கறைஸ் அப்புறம் இது சம்மந்தமாக படிச்சுருக்கிற காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க எல்லாத்துக்கும் அட்வான்ஸாக நான் என்னுடைய நன்றிகள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் எனக்கு பிடித்த ஒரு சேயிங்னு சொல்லலாம் என்னென்னா குழந்தைகளுக்கு பிடித்த விளையாட்டு சாமான் அப்படின்னு சொன்னால் பொம்மைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே நேரம் கடவுளுக்கு பிடித்த பொம்மைகள் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவர் விளையாடுறதுக்கு அவருக்கு பிடித்த பொம்மைகள்ங்கிறது மனிதர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா சில நேரங்களில் எதுக்கு என்னென்னே தெரியாமல் சில பேருக்கு சில கஷ்டங்கள் வரும் அந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் வரும்போது அப்போது ஏன் கடவுள் இப்படி ஒரு கஷ்டத்தை கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசுக்கு ரொம்ப பாரமாக இருக்கும் அப்படி கடவுளே சில பேர்த்தை சோதிக்கும் போது அதுக்காகத்தான் அந்த அந்த செய்யுங்க வந்தது குழந்தைகளுக்கு விளையாட்டு சாமான பொம்மைங்க ஆனால் கடவுளோட விளையாட்டு பொம்மைகள்ங்கிறது வந்து மனிதர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி சொல்லுவாங்க அதனால் இது வந்து எங்கிட்ட சொல்லும்போது இந்த ஆர்டிசம் அப்படிங்கிறது வந்து முதல்ல வந்து நூறு குழந்தைகளுக்கு ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து இப்போ வந்து அதில் நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்டு அதெல்லாம் கொடுத்ததுனால இப்போ அது ரொம்ப மாறிடுச்சு என்னென்னா நூறு பேர்த்துக்கு ஒரு குழந்த தான் நூறு குழந்தைகளுக்கு ஒரு குழந்த தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நந்தினி உன் பேர் சொல்ல முட்டுன்னு பத்திரிக்கையாளர் நண்பர்கள் எல்லாம் வந்திருக்கீங்க கவரேஜ் பண்ணுறது ஜெயா டிவி கவரேஜ் பண்ணுறாங்க அவர் உங்கள் முத்துக்குமார் வந்திருப்பார் அவங்க இருப்பார் எல்லாத்துக்கும் அவருடைய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் வணக்கத்தையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதாவது அந்த ஆர்டிசம் அப்படிங்கிறது வந்து முதல்ல நான் நூறு குழந்தைக்கு ஒரு குழந்த தான் அப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியாவில் அப்படின்னு ஒரு கணக்கெடுப்பு அப்படின்னாங்க அதுக்கப்புறமா இப்போ வந்து அவர் டாக்டர் கமல்ராஜ் அவங்க சொல்லும்போது இப்போ இல்லை நாற்பத்தஞ்சு குழந்தைக்கு ஒரு குழந்த தான் அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி சொல்கிறாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய அப்சர்வேஷனில் நூறுக்கு பத்து பேர் தான் ஆப்டிசம் இல்லாதவங்களாக இருக்காங்க தொண்ணூறு பேர் ஆப்டிசமாக தான் இருக்காங்க எதுக்கு அப்படி சொல்கிறேன்னா அதாவது மூளை வளர்ச்சியில் கொஞ்சம் குறைபாடு இருக்குது அதுதான் ஆப்டிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அந்த கணக்கு படி அந்த கணக்கு படி பார்த்துட்டோம்னா நூற்றுக்கு தொண்ணூறு பேர் அப்படி தான் இருக்காங்க பத்து பேர் தான் கரெக்டாக இருக்காங்க நூற்றுக்கு தொண்ணூறு பேர் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நீங்கள் பஸ்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க வயசான ஒருத்தர் வந்து பக்கத்தில் நின்றுருப்பாங்க இவன் வயசு பையனாக இருப்பான் அந்த வயசானவங்க ஒருத்தர் நிற்கிறாங்களே ஒரு வயசான அம்மாவாக இருக்காமா அப்பாவாக இருப்பாங்க நிற்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் எந்திரிச்சு இடம் கொடுக்கணும்னு அவனுக்கு மைண்டுக்கு தோணவே தோணாது அவன் திரும்பி இப்படி நின்றுக்குவான் இடம் கொடுக்கவே மாட்டான் இவனும் ஒரு ஆப்டிஷன் தான் அது மாதிரி நிறைய பேர் ஒரு பொது இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னோம்னா நாலு பேர் வர்ற இடம் போகிற இடங்கிறதெல்லாம் யோசிக்கவே மாட்டான் நடக்க நடக்கவே அப்படின்னு சொல்லி அச்சிட்டு தூப்புவான் அப்புறம் பஸ்ஸில் போக போக சில பேர் பஸ் வழியாக கிழிச்சுன்னு சொல்லி அச்சிட்டு தூப்பிட்டு இருப்பான் ஸோ இவங்களெல்லாம் அந்த கணக்கில் தான் சேர்த்துக்கணும் இவங்களுக்கு மூளை வளர்ச்சி கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படி தான் நான் எடுத்துக்கணும் அந்த மாதிரி எங்கே பார்த்தாலும் சிக்னலில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சிக்னலில் எல்லோரும் நின்றுருப்பாங்க இவன் சிக்னல் நிற்கவே மாட்டான் 
அப்புறம் எல்லாரும் கியூவில் நின்றுருக்கும் போது இவன் கியூவில் நிற்க மாட்டான் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து பொது இடங்களில் அந்த காமன் சென்ஸோடு இல்லாமல் நடந்துக்கிறாங்கங்கும் போது அவங்களே வந்து மூளை வடிச்சியில் குறைபாடு உள்ள ஆட்களை தான் எடுத்துக்கணும் ஒழிய அவங்கள கரெக்டான ஆளு தான் எடுத்துக்க முடியாது அதனால் இது வந்து ஒரு பெரிய குறைபாடு தானே ஒழிய இது வந்து ஒரு நோய் அல்ல அப்படிங்கிறது தான் எல்லாருமே டாக்டர்கள் திரும்ப திரும்ப சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் ரெண்டாவது இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா இது வந்து அந்த ரெண்டு வயசுக்குள்ளே தான் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த ரெண்டு வயசு தாண்டிட்டா அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவங்களுடைய அந்த குறைபாடு அதிகமாகிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்துடும் அதே நேரத்தில் அந்த ரெண்டு வயசுக்குள்ளே கண்டுபிடிச்சிட்டு கரெக்டாக டாக்டர் அப்ரோச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த குறைபாடு வந்து கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்துட முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நான் இங்கே வந்தப்போ பூவே செம்புவே அப்படின்னு அந்த பையன் அவ்வளோ பிரமாமா கீபோர்டில் வாசித்தான் இன்னொரு பையன் வந்து என்னுடைய அண்டி ஒரு நேரம் பாட்டை வந்து பாடினாப்பில் அப்புறம் எல்லோரும் டான்ஸ் ஒரு பையன் வந்து கமல் சார் பாட்டுக்கு வந்து டான்ஸ் ஆடினான் ஸோ இது சொல்லுவாங்க அஞ்சு வயசு வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஆப்டிசம் உள்ள குழந்தைக்கு வந்து டான்ஸ் எல்லாம் சரியாக வராதுன்னா எனக்கு எழுபது வயசு ஆகி போச்சு இன்னும் டான்ஸ் வரல அதனால் நானும் ஒரு ஆப்டிசம் குழந்தை தான் அதனால் இதெல்லாமே வந்து சின்ன சின்ன குறைபாடுகள் தான் ஆனால் இந்த குறைபாடு இருக்கிறவங்க தான் நிறைய பேர் வந்து ஒரு சில குறைகள் இருக்குது ஆனால் அதே நேரத்தில் மூளை வந்து வேறு சில விஷயங்களில் மைண்டு ரொம்ப பிரமாமல் வேலை பார்க்க ஆரம்பிக்கும் அது எனக்கு சொல்லும்போது கூட சொன்னாங்க ஐன்ஸ்டின்னு அப்புறம் மைக்கேல் ஜாக்சனு இவங்கெல்லாம் கூட அந்த ஆப்டிசம் இருந்தவங்க தான் ஆனால் வேறு விதத்தில் டேலண்ட்டில் வந்து அவங்கள அவங்க சரி பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி சொல்லுவாங்க அதனால் ஒரு ரெண்டு வயசுக்குள்ளே வந்து இந்த குறைபாடு என்ன அப்படிங்கிறத டாக்டர்கிட்ட கரெக்டாக போயிட்டோம்னு சொன்னோம்னா டாக்டருக்கு வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த குழந்தைய நார்மல் குழந்தையாக கொண்டு வர்றதுக்கான எல்லா பயிற்சிகளையும் கொடுத்து கரெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்புறம் இங்கே நிறைய பேர் அந்த டாக்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இருக்கீங்களா நிறைய பேர் இங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் போயிட்டீங்களா இருக்கீங்க இங்கேயே இருக்குன்னு நீங்கள் இங்கேயே இருக்குன்னா இந்தியாவிலேயே நிறைய வேலை பார்க்கணும்னு சொல்கிறேன் எல்லாம் ஃபாரினுக்கே போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறது விட நம்ம இந்தியாவில் முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளோ சர்வீஸ் பண்ண முடியுமோ பண்ணி இதை ஒரு சேவையை வந்து செய்யணும் அது ரொம்ப முக்கியம் அச்சா அதனால் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நம்ம குழந்தைகளை நம்ம தான் கேர் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி இந்த குறைபாடுகள் அப்படிங்கும்போது சில பேர் வந்து நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்கை விட இன்னும் பிரமாமாக வந்து சில பேர் வந்து நடந்துக்குவாங்க அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரியான ஒரு சில இது நாலேஜ் இருக்கும் இப்போ எனக்கு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்துருந்தாங்க அதை பார்த்து நான் ரொம்ப அசந்து போய் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் என்னென்னா ரோட்டில் ஒரு கல் கிடக்கும் ஜனங்கள்லாம் நடக்கிற ரோட்டில் ஒரு கல் கிடக்கும் கொஞ்சம் பெரிய கல்லாக ஒருத்தர் வந்து டப்புன்னு காரில் முட்டிடுவான் ஏதோ நான் எங்கேயோ பார்த்துக்கிட்டே வந்தவன் காலில் டப்புன்னு முட்டினோடனே அப்படியே கீழே ஆனு காலை பிடிச்சிட்டு கீழே பார்க்குறேன் அவ்வளோ பெரிய கல் எரிச்சலோட கெட்ட வாரத்தில் திட்டுறான் எவன் இந்த கல் இப்படி போட்டு வச்சானு சொல்லிவிட்டு அப்புறம் அவன் பாட்டில் கால் நோண்டி நோண்டிட்டு போயிடுவான் இன்னொருத்தர் வருவான் சைக்கிளில் வந்து டம்முன்னு விட்டு உழுக போயிடுவான் இவனும் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி அப்புறம் விழுகு போனவன் எந்திரிச்சு அதை பார்த்துட்டு எவன்ட்டா கல் இப்படி நறு ரோட்டில் போட்டானுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனும் போயிடுவான் அடுத்ததாக வந்து ஒரு பார்வை இல்லாத ஒரு பிச்சைக்காரன் வந்து ஸ்டிக்கு ஊனிட்டு நடந்து வந்துட்டுருப்பான் அவன் அப்படியே நடந்து ஸ்டிக்கு ஊனிட்டு அப்படியே வரும்போது டக்குன்னு அந்த குச்சி அந்த கல் மேலே பட்டோடனே அவன் ரெண்டு தடவை தட்டி பார்த்துட்டு கீழே குமிஞ்சு பார்க்குறான் அது ஒரு கல் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்ச உடனேயுமே அந்த கண்ணு தெரியாத அந்த பிச்சைக்காரன் வந்து அந்த கல்லை எடுத்து கொண்டு போய் ரோட்டில் ஒரு ஓரமாக யாருக்காலும் படாத அளவுக்கு ஒரு ஓரமாக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போகிறான் ஸோ இவ்வளவு பேர் கண்ணு தெரிஞ்சவங்க அந்த ரோட்டில் வந்தாங்க ஆனால் அவங்களுக்கெல்லாம் மைண்ட் அது நமக்கு இடிச்சிருச்சே தான் ஃபீல் பண்ணாங்களே ஒழிய அடுத்தவங்களுக்கு இடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொதுநல நோக்கங்கிறது அவங்களுக்கு இல்லை ஆனால் அந்த பார்வை இல்லாத அந்த ஆளுக்கு வந்து அந்த பிச்சைக்காரனுக்கு வந்து மனசு வந்து அந்த அளவுக்கு இருந்தது அவ்வளோ ப்ராட் மைண்டாக இருந்தது அதனால் யாருமே எந்த குறையுமே ஒரு பெரிய நிவர்த்தி பண்ணிக்க முடியாத குறை அல்ல கண்டிப்பாக வந்து நிவர்த்தி பண்ணலாம் அதுலேயும் இன்றைக்கி வந்து இந்த 
ஆர்டிசம் அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு வயசுக்குள்ளே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கண்டிப்பாக எல்லா நார்மலாக இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் மாதிரி எல்லார் மாதிரியுமே நம்ம வந்து நார்மலாக வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறையா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு தான் வந்து இவங்க பாருங்கள் இப்போது இந்த சைதன்யா ஓம் சைதன்யா ட்ரஸ்ட்னு சொல்லி அவர் ஜீவா டாக்டர் ஜீவா கமல்ராஜும் டாக்டர் கமல்ராஜ் அவங்கெல்லாம் வந்து இது ஒரு பொது சேவை அப்படிங்கிற மனப்பான்மையோடு வந்து இதை இது பண்ணியிருக்காங்க அதனால் அவங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் குறிப்பாக இன்னொன்று இங்கே வந்திருக்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா ஐயோ நம்ம குழந்தை இப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஃபீல் பண்ணக்கூடாது அதை ஃபீல் பண்ணாமல் பரவாயில்ல அவ்வளோதான் பரவாயில்ல அதனால் ஒன்றும் இல்லை நம்ம டாக்டர்கிட்ட கொண்டு போய் காமிச்சு கரெக்ட் பண்ணிக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை மூடி மறைக்காமல் அந்த குழந்தைய அந்த பாசத்தோடு ரெண்டு வயசுலேருந்தே அவங்க நல்லபடியாக வளர்த்து இன்றைக்கி இங்கே எத்தனை பேர் தாய்மார்கள் பார்த்தேன் அந்த குழந்தைகளை வந்து எவ்வளோ அரவணைச்சு கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுதான் அந்த தாய்மை உணர்வு அப்படிங்கிறது அது பெண்களுக்கே உரித்தான ஒரு சமாச்சாரம் அது கூட நான் படித்ததில் ரொம்ப நெகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் என்னென்னா உண்மையில் நடந்த ஒரு சமாச்சாரம் ஒரு சர்ச்சில் வந்து திடீர்னு எர்த்துக்குவேக் வந்துருச்சு எர்த்துக்குவேக் வந்த இடத்துல அந்த ஊருக்குள்ளே ஃபுல்லாக எர்த்துக்குவேக் வந்தப்போ ஒரு சர்ச்சும் அந்த இடிபாட்டில் வந்து மாட்டிக்கிச்சு சர்ச்சு ஃபுல்லாக இடிஞ்சு உள்ள எல்லாம் ஒழிஞ்சு நிறைய பேர் சிக்கிட்டாங்க அப்போ வந்து அது எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த இடிபாடுகளை பூரா அந்த கல் இல் இந்த சிமெண்ட் அதெல்லாம் நகர்த்திட்டு இருக்கும்போது ஒரு குழந்தையினுடைய சத்தம் கேட்டது ஏன்னா ஒரு குழந்தைன்னு சொல்லி அப்புறம் அதெல்லாம் நகர்த்திட்டு பார்க்கும்போது ஒரு கிறிஸ்டியன் நன்னு கன்னியாஸ்திரி அவங்க வந்து அப்படி குப்புறப்படுத்திருக்காங்க அங்கிருந்து தான் குழந்த சத்தம் அப்புறம் அந்த குழந்த அந்த கன்னியாஸ்திரி நன்னு இறந்து போயிட்டாங்க அவங்க உடம்பை பொருத்தும் போது உள்ள ஒரு சின்ன குழந்த கை குழந்தை வந்து அரவணைச்சு அவங்க குழந்தைக்கு ஒன்றும் ஆயிடக்கூடாதுன்னு அவங்க முதுகில் எல்லா வெயிட்டும் வாங்கிட்டு அவங்க இறந்து போயிட்டாங்க அந்த குழந்தை காப்பாற்றிருக்காங்க ஸோ கன்னியாஸ்திரியாக இருக்கவங்களுக்கே அவ்வளவு தாய்மை உணர்ச்சி இருந்தது அப்படிங்கும்போது நார்மலாக குழந்தை பெற்ற தாய்மார்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் அந்த உணர்வுகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு சமாச்சாரம் ஸோ இங்கே தங்களுடைய குழந்தைகள் வந்து எல்லார் மாதிரி எங்கள் குழந்தை அப்படிங்கிற மாதிரி அதை வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்டிவாக எடுத்துகிட்டு அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கெல்லாம் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு வந்து ஏன்னா அந்த குழந்தைகள்லாம் அவ்வளவு அதை சந்தோஷமாக என்ஜாய் பண்ணுறாங்க சொல்கிறாங்களே ஓ போடுன்னு நந்தினி சொன்னோடனே எல்லாம் ஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ அழகாக எல்லாருமே ஓ போடுறாங்க அவ்வளோ உற்சாகமாக இருக்காங்க பேரண்ட்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே ஸோ அதனால் அந்த குழந்தைங்க எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் குறிப்பாக பேரண்ட்ஸுங்க அவங்களுக்கு ட்ரீட் பண்ணுற டாக்டர்ஸு எல்லாத்துக்கும் அதே மாதிரி இந்த ட்ரெஸ் நடத்துகிற டாக்டர் கமல்ராஜ் அவங்க ஜீவா கமல்ராஜ் அவங்க எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒரு நல்ல ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நல் வாழ்த்துக்கள் பாருங்கள் பாய் நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி ஆர்டிசம் குழந்தைகளுக்காக வந்து ஓம் சைதன்யா ட்ரஸ்ட் வந்து டாக்டர் ஜீவா கமல்ராஜ் டாக்டர் கமல்ராஜ் அவங்க வந்து இந்த குழந்தைகளுக்காக வந்து அவங்க ட்ரஸ்ட் மூலமாக இந்த சிறப்பான ஒரு ஈவெண்ட்டை வந்து அவங்க இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் நிறைய குழந்தைகள் கலந்துக்கிட்டாங்க அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் கலந்துக்கிட்டாங்க அப்புறம் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குற டாக்டர்ஸ் கலந்துக்கிட்டாங்க அப்புறம் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இது சம்மந்தமாக படிக்கிறவங்க கலந்துக்கிட்டாங்க ஸோ குழந்தைகிட்ட அவங்ககிட்ட மட்டும் இல்லாமல் பேரண்ட்ஸுக்கிட்டையும் அவேர்னஸ் வரணும் அப்படின்ட்டு ஏன்னா ரெண்டு வயசுக்குள்ளே அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து இந்த குறைபாடு இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டா எல்லார் மாதிரி ஈஸியாக வந்து சிகிச்சை மூலமாக அவங்க கொடுக்குற ட்ரைனிங் மூலமாக கரெக்ட் பண்ணிடலாம் அதனால் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் சங்கோஜப்படாமல் குழந்தை அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டே இருந்து ரெண்டு வயசுக்குள்ளே அப்படி குறைபாடு இருந்தால் கண்டுபிடிச்சி உடனடியாக டாக்டர் அப்ரோச் பண்ணணும் ஸோ இந்த ட்ரஸ்ட் மூலமாக இது ஒரு சேவை மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்காங்க நம்ம ஊரில் இதுக்குன்னு படிக்கிற டாக்டர்ஸ் எல்லாம் கூட பெருசாகி உடனே அவங்க வந்து டாக்டர் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபாரினில் மட்டுமே போய் செட்டில் ஆகணும் ஃபாரினில் மட்டுமே வேலை பார்க்கணும் இல்லாமல் இங்கேயும் அவங்களுடைய சர்வீஸை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய ரிக்வஸ்ட் ரிக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதே நேரத்தில் வந்து இந்த பேரண்ட்ஸும் அதே மாதிரி தங்கள் குழந்தைகளுக்கு இப்படி ஒரு குறைபாடு இருக்குங்கிறது அது ஒரு பெரிய குறைபாடாக நினைக்காமல் இவங்க கரெக்டான டைமில் வந்து அதை கண்டுபிடிச்சி அவங்க டாக்டர்கிட்ட கூப்பிட
பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னும் கூடுதலாக நிறைய பண்ணணும்னு சொல்லி ரிக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இல்ல சார் கவர்மெண்ட் மூலமா இந்த குழந்தைகளுக்கு இன்னும் நிறைய பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தெரப்பி சென்டர் சைத்தன்ய ஓம் சைத்தன்ய ட்ரஸ்ட் இது ரெண்டுல இருந்துமே வந்து இந்த ஆர்டிசம் குழந்தைங்க ஆர்டிசம் குழந்தைகளுக்கு வந்து அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றோம் இதுல வந்து ஒரு பதினஞ்சு காலேஜஸ் வந்து கலந்துக்கிறாங்க அந்த பதினஞ்சு காலேஜஸ் கலந்துக்கிட்டு இதை அந்த அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராமை மற்றவங்களுக்கும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணுங்கிறக்காக இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் இந்த சேலஞ்சு குழந்தைங்களை அடுத்தத்த லெவல் கொண்டு போகிறதுக்கு வந்து டீச்சர்ஸு மற்றவங்க கஷ்டப்பட்டு அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு வராங்க அவங்கள பாராட்டுறதுக்கு ஆள் கிடையாது ஸோ அவங்கள பாராட்டுறது நாங்கள் ஒரு ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்து அதை பண்ணிக்கிட்டுருக்கோம் ஸோ இந்த இந்த டிசபிள் குழந்தைங்க ஆர்டிசம் குழந்தைங்க இவங்க எல்லாத்தையுமே வந்து அடுத்த லெவல் கொண்டு போகிறதுக்கு வந்து என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற டீச்சர்ஸையும் என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் இந்த அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்த தெரப்பிஸ்ட்டு அடுத்தடுத்த அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு தெரப்பிஸ்ட்டையும் கொண்டு வர எல்லாத்தையுமே என்கரேஜ் பண்ணுங்கம்மா அப்போ தான் இந்த மாதிரி குழந்தைங்களை அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு வர முடியும் இதை சீக்கிரமாகவே வந்து மற்ற இடங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிங்கன்னா இதை ஒரு ஒன் ஒன் இயர்க்குள்ளே அந்த ஆர்டிசம் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த ஒன் இயர்க்குள்ள அந்த ஆர்டிசமை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அஞ்சு வயசுக்குள்ளே அவங்க நார்மல் ஸ்கூல்ஸ் போகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் ஸோ அதை தயவு செய்து எல்லாருமே இந்த கண்டிப்பா <laughs> இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க பட் இருந்தாலும் அந்தளவுக்கு இல்லை ஸோ இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ